அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இது எஸ்எஸ்டி இன்ஃபோடிக்ஸ் நான் உங்களுக்காக பி எம் ஜவஹர் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் அப்டேட் நம்மளுடைய டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டல் புதுசாக அப்டேட் ஆகிருக்கு அதோடைய ஒரு டெமோ வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெமோ வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து ஹிந்தியில் இருக்கிறதால அதனுடைய ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி உங்களுடைய புரியறதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் டெமோ வீடியோ கொடுத்த அந்த சிஎஸ்சி டீமுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலுடைய வெர்ஷன் டூ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெமோ வீடியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலுடைய புது வடிவம் அது வந்து டேஷ் போர்ட் அந்த டேஷ் போர்டில் நீங்கள் போன உடனே அதில் வந்து முதல்ல வந்து நியூ அண்ட் பாப்புலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சர்வீஸ் இருக்கும் இந்த நியூ சர்வீஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் நியூ கலரில் வர்றது எல்லோ கலரில் தெரியும் பாப்புலர் சர்வீஸுங்கிறது க்ரீன் கலரில் தெரியும் அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எந்த சர்வீஸ்லாம் நியூவாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது அது வந்து வேலெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது வேலெட் சர்வீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் போர்டில் அடுத்தது வேலெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் உங்களுக்கு சர்வீசஸ் சர்வீசஸ்க்கு கீழே வந்து வேலெட்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது வேலெட்டில் நிறையா டே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய லிங்க் வந்து அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேலெட்டில் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அதில் வரக்கூடிய சம்மரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் அந்த சம்மரி அப்படிங்கக்கூடிய ஏரியாவை நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க இப்போ அந்த சம்மரி அடுத்தது வந்து ஆட் மணி ஆட் மணியை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய வேலெட்டுக்கான பேமெண்ட் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த ஆட் மணிக்கு மூணு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க எப்படி ஒன்று வந்து டிஜிபே டிஜிபே வழிந்து ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து டிஜிபே கொடுக்கல இப்போ டிஜிபே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பேமெண்ட் கேட் வேலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்எஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி மூணு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலெட்டுக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சப்போஸ் நம்மளால் டிஜிபே பண்ணுவோம் டிஜிபே அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்கும் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லை இது வந்து டிஜிபேலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்எஃப்டி அதே போல் என்எஃப்டியில் பண்ணும்போது அதுக்குரிய அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து நீங்கள் வந்து என்எஃப்டி மூலியமாகவும் உங்களுடைய வேலெட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் அடுத்து பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுடைய ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் எத்தனை பேர் ஆட் பண்ணுறீங்கன்ட்டு இப்போ இதில் வந்து இந்த டெமோஸ்ட்ரேஷனில் காட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்கிறதா நீங்கள் ஆப்ரேட்டர் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் அதில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்க்குறீங்க ஒன்றா நம்பர் ஆப்ரேட்டர் அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ பணம் இருக்குது ஆனால் இப்போ பேலன்ஸ் மெயின் பேலன்ஸில் அவ்வளோ இருக்குது ஆனால் ஒன்றா நம்பர் ஆப்ரேட்டருடைய அக்கௌண்ட்டில் ஜீரோ இருக்குது இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு பேலன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று நம்ம வந்து போடுறோம் இந்த அமௌண்ட் எங்கள் இந்த மெயின் பேலன்ஸ்லேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆப்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது இப்போ ஆப்ரேட்டர் அக்கௌண்ட் இருக்குது நம்ம வந்து அமௌண்ட் வந்து அதிகப்படியாக போட்டோடனே அம் கீழே என்ன காட்டுது அமௌண்ட் எக்ஸிட் த அவைலபிள் பேலன்ஸ் அப்படிங்க அதாவது அந்த பேலன்ஸை விட அதிகமாக நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டீங்க அதனால் உங்களால் போட முடியாது ரெட் கலரை வந்துச்சு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து மட்டும் அதில் போட்டு காட்டுறாங்க போட்டுட்டு உங்களுடைய வேலட் பின்னை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து டைப் பண்ணணும் அந்த வேலட் பெயின் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு ரிமார்க் ரிமார்க் நீங்கள் வந்து ஒன்று கொடுங்க அந்த ரிமார்க்கில் நீங்கள் வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விருப்பம் போல் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அடுத்தது இந்த சப்மிட் பட்டன் இன்னும் வந்து கிளிக் ஆகலை அப்போ அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக தான் சப்மிட் பட்டனுங்கிறது ஓப்பன் ஆகுது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அந்த இரநூறு ரூபாய் அக்கௌண்ட் வந்து இந்த ஆப்ரேட்டருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ இதுதான் நம்மளோட இந்த வேலெட்டில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ரிவோக் பேலன்ஸ் இப்போ இந்த ரிவோக் பேலன்ஸ்னால் என்ன இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் அந்த இரநூறு ரூபாயை அந்த இரநூறு ரூபாய் திரும்ப மெயின் பேலன்ஸுக்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிவோக் பேலன்ஸ்னு பேர் இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரநூறு ரூபாயை இப்போ நம்ம வந்து திருப்ப எடுக்கிறோம் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் திரும்பியும் அதுக்குள்ளே அதாவது ஆப்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்ட
இப்போ ரிவோக் பேலன்ஸை திரும்ப பார்க்குறீங்க அது வந்து மெயின் பேலன்ஸை வந்துடுச்சு அடுத்து அடுத்தது ரீசார்ஜ் ஹிஸ்ட்ரி இதில் ரீசார்ஜ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்போப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த அமௌண்ட் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேமெண்ட் கேட் வேல் வந்து நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிறதா அர்த்தம் ஓகேவா அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடில் ஒரு விண்டோ சின்னதாக ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகி எப்போ நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க எவ்வளோ பண்ணிங்க என்ன டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத காட்டும் ஓகேவா அடுத்தது இதில் வந்து என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்இஎஃப்டி மூலயமா நீங்கள் பண்ணதாக அர்த்தம் டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டிஜிபே மூலயமா நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு தான் அர்த்தம் ஓகேவா பிஎன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமாக இதில் வந்து காட்டும் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்குரிய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு சின்ன விண்டோவாக காட்டிடும் இதுக்கு அடுத்தது பாஸ்புக் இந்த பாஸ்புக் அப்படிங்கிறதுல இப்போ புதுசாக சில விஷயங்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாஸ்புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அது வந்து வேலட் லெஜர் அது என்ன வேலட் லெஜர் அந்த லெஜர் நீங்கள் போனி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க வேலட் லெஜரில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எப்போ யாருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டது என்ன டீட்டெயில் அப்படிங்கிறது காட்டும் அந்த வேலட் லெஜரில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை வந்து அந்த நம்பரை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஒரு மினி விண்டோவில் உங்களுக்கு வந்து காட்டிடும் அடுத்தது ரீஃபண்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேன் கார்டு போடுறோம் அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க ரீஃபண்ட் உங்களுக்கு வரும்ட்டு அது இந்த ஹிஸ்ட்ரி இதில் காட்டும் அடுத்தது கேஷ் பேக் ரிவார்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதுன்னு ரிவார்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கா அது கேஷ் பேக் ரிவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சிலேருந்து கொடுக்கக்கூடியது அப்படி எதுன்னு உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இதுவாங்க இதுக்கு அடுத்தது ஆப்ரேட்டர் லெஜர் இந்த ஆப்ரேட்டர் லெஜரில் போய் கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ண உடனே ஆப்ரேட்டர் எத்தனை ஆப்ரேட்டர் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களா அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை காட்டும் அந்த ஆப்ரேட்டர் லெஜரில் யார் எந்த சர்வீஸ் பண்ணாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் போச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் இதில் வந்து காட்டிடும் ஓகேவா அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் இந்த அனுப்பம் காட்டும் அதுக்கு அடுத்தது ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு நீ யாருக்காவது நீங்கள் வந்து ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் வந்து தெரிய வரும் இந்த ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது இதில் யாருக்கு நீங்கள் வந்து ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க இந்த இது அப்படிங்கிறது இதில் வந்து தெரிய வரும் ஓகே அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி வந்து இதில் வந்து காட்டும் இந்த ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்று வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒன்று ஒர்க் ஆகலை கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அது மாதிரி ஃபண்ட் ரிவோக் ரிவோக் அப்படின்னு இப்போ ஃபண்ட் ரிவோக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யாராக இருக்குது எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்க திரும்பி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு இப்போ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் திரும்ப அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அதெல்லாம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் காட்டும் இதுக்கு அடுத்தது கீழே இருக்கிறது ஆர்டர் இந்த ஆர்டர்ஸ் உள்ளே போனீங்கன்னா அது உள்ள ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டும் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆர்டர் இப்போ ஒரு ஆர்டர்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து மெயின் இருக்கவங்க நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கோன்னா ஒரு இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அது யாருக்காக எப்போ கட்டினது அப்படிங்கிறது அந்த டீட்டெயில்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த ஆர்டர்ஸ் அடுத்தது ஆப்ரேட்டர் ஆர்டர் இப்போ உங்கள்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்காங்கன்னா அந்த ஆப்ரேட்டர் எந்த ஆப்ரேட்டர் எவ்வளோ வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டிடும் ஓகேவா இப்போ எந்த ஆப்ரேட்டர் எவ்வளோ சர்வீஸ் இதில் வந்து எடுத்து செய்திருக்காங்க எப்போ அமௌண்ட் அனுப்புனாங்க என்ன எது எந்த அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இதில் வந்து கிடச்சிடும் சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராக அப்படிங்கிறது இதில் வந்து காட்டிடும் இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸுக்கு அண்டரில் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் தெரியும் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ண உடனே அதில் ரெண்டு லிங்க் தெரியும் மை ப்ரொஃபைல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மை ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டுறது வந்து உங்களுடைய டெமோ விஎல்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் பேன் அண்ட் ஜிஎஸ்டி டின் நம்பரு அடுத்தது கேசிஓல் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய
ஆப்ரேட்டரியா தான் ஆட் பண்ணணும் அடுத்து சப்போர்ட்ஸ் சப்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் அதான் நீங்கள் இது வரணும் எந்த எந்த மாதிரியான டிக்கெட் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் டிக்கெட்டுனா க்ளோஸ் டிக்கெட்னா உங்களுடைய டிக்கெட்டுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சா வரலையா இல்லை பெண்டிங் டிக்கெட்னா அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரி இதில் வந்து வரும் புரிஞ்சுங்களா இதுதான் நம்மளுடைய இந்த சிஎஸ்சி டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலுடைய புது சைட்டுடைய ஒரு டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறோம் இன்னும் இது இது சம்மந்தமான அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வரும் இந்த சர்வீசஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த சர்வீசஸ் எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃப